మరిన్ని వీడియోస్ చూడడం కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్ పొందడం కోసం బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ యూనిట్ వన్ ఫస్ట్ లెసన్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే వ్యక్తిత్వ వికాసం హియర్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో మనకి ఒక ఫేస్ షీట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఫేస్ షీట్లో ముగ్గురు వ్యక్తుల యొక్క చిత్రాలు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ పిక్చర్స్ని ఒకసారి గమనించండి ఇందులో డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈవిడి పేరు సుధా చంద్రన్ సుధా చంద్రన్ సుధా చంద్రన్ అంటే ఈవిడ ఒక భరతనాట్యం డ్యాన్సర్ చాలా చక్కగా డ్యాన్స్ చేసేవాడ ఒకసారి రోడ్ యాక్సిడెంట్లో తిరుచిరాపల్లి నుంచి అంటే తమిళనాడు దగ్గర తిరుచిరాపల్లి దగ్గర రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఆ రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ యాక్సిడెంట్లో ఈమె యొక్క కాలుకి ఫ్రాక్చర్ అయ్యి ఆ కాలుని తీసేశారు అప్పుడు ఆమె కాలు బదులుగా అక్కడ వారు ఒక చెక్క కాలుని అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్ని అమర్చారు చెక్క కాలుతోటి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్ తోటి అసలు నడవడమే చాలా కష్టం ఒకసారి ఊహించుకోండి మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో సుధా చంద్రన్ గారు నిరుత్సాహపడకుండా అధైర్యపడకుండా పట్టుదలతోటి కృషితోటి మళ్ళీ డ్యాన్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అందులో చాలా మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చే స్థాయికి గొప్పగా నృత్యం చేసే స్థాయికి వెళ్ళారు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు ఈవిడ మన తెలుగులో మయూరి అనే చిత్రంలో కూడా నటించారు అంటే ఆవిడ యొక్క జీవిత చరిత్రనే మయూరి అనే చిత్రంగా తీశారు ఆవిడ సినిమాలో ఆవిడే నటించారు ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో వచ్చింది ఈ చిత్రం అలాగే నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఈ సినిమా హిందీలో కూడా డబ్బు అయింది హిందీలో డబ్బు అయిన తర్వాత ఈవిడ్ని నాచ్య మయూరి అని చెప్పి అందరూ పిలుస్తూ ఉండేవారు ఆ విధంగా సుధా చంద్రన్ గారు మరి కాలు పోయినప్పటికీ కూడా కాలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ లెక్ తోటి చాలా చక్కగా మరి భరతనాట్యం చేస్తూ గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని సాధించారు అంటే ఆవిడ అనుకున్న దాన్ని సాధించడానికి ఆమె యొక్క అంగవైకల్యం అనేది ఏ విధంగానూ కూడా అడ్డు రాలేదు ఆమె యొక్క స్ట్రాంగ్ విల్ హార్డ్ వర్క్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేవి ఆమెని మంచి ఉన్నత స్థితిలో మన అందరికీ ఒక ఆదర్శవంతమైన స్థితిలో నిలబెట్టాయి అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి మరొక చిత్రం చూడండి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈయన పేరు స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఈ స్టీఫెన్ హాకింగ్ అనే ఆయన ఒక ప్రఖ్యాత భౌతిక శాస్త్రవేత్త అలాగే కాస్మాలజిస్ట్ ఈయనకి చిన్నతనంలోనే అంటే సుమారుగా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే హాకింగ్ గారికి ఎమియోట్రోఫిక్ లేటరల్ స్కెర్లోసిస్ అనే నాడి మండలానికి సంబంధించినటువంటి ఒక జబ్బు వచ్చింది దానివలన ఆ వ్యాధి రావడం వలన క్రమక్రమంగా ఈయన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క అవయవం కూడా చచ్చిపడిపోవడం మొదలైంది అంటే ఏ అవయవం కూడా ఇంక పనిచేయదు అనమాట ఆ విధంగా ఒక్కొక్క అవయవం ఒక్కొక్క అవయవం చచ్చిపడిపోతూ శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని అవయవాలు కూడా చచ్చిపడిపోయినాయి కానీ మెదడు మాత్రం ఆయనది అలా పనిచేస్తూనే ఉంది దానివలన అతడు ఏం చేశారు తన ఆలోచనలతోటి ఎన్నో పరిశోధనలు చేశారు పరిశోధనలు చేసి ఎవరో కనిపెట్టలేనటువంటి ఎవరికి తెలియనటువంటి బ్లాక్ హోల్స్ మీద కూడా ఆయన పరిశోధన చేసి మరి ఎన్నో విషయాలని కొత్త విషయాలని ఆయన కనుక్కోవడం తెలియజేయడం జరిగింది ఈయన శరీరంలో దవడ ఎముక చిన్న ఒక దవడ ఎముక మాత్రమే కదులుతూ ఉండేది ఆ దవడ ఎముకకి ఒక చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాన్ని అమర్చి దాన్ని దాని ద్వారా అంటే ఆ పరికరం ఎలాంటిదంటే సంభాషణ అంటే సౌండ్ ఇస్తుంది అనమాట ఆ దవడ ఎముక కదలికను బట్టి దాన్ని మనకి భాషగా మార్చి వాక్యాల రూపంలో దాన్ని మనకి ఒక స్పీచ్ లాగా అందించుతూ ఉండేది అంటే అతని సంభాషణ అంతా కూడా ఆ దవడ ఎముక చిన్నగా కదుపుతూ ఉండేవారు కదుపుతూ ఉంటే మనకి సంభాషణ వచ్చేది ఆ విధంగా ఆయన ఎదుటివారితోటి తన యొక్క ఫీలింగ్స్ని అన్నిటినీ కూడా ఆయన తెలియజేసేవారు ఆయన మధ్యలో కదులుతున్నటువంటి అనేక పరిశోధన అంశాలని కూడా తెలియజేసి మరి ప్రపంచానికి ఎంతో గొప్ప మేలు చేశారు చూడండి మరి శరీరం అంతా చచ్చిపడిపోయినప్పటికీ కూడా ఎటువంటి అధైర్యం పడకుండా స్టీఫెన్ హాకింగ్ గారు ప్రపంచంలోనే ఒక అత్యుత్తమ భౌతిక శాస్త్రవేత్తగా ఎదిగారు ఇక్కడ మరొక పిక్చర్ ఉంది ఈవిడి పేరు హెలెన్ కెల్లర్ ఈ హెలెన్ కెల్లర్ అనే ఆవిడ కూడా 
చిన్నతనంలోనే ఈవిడికి పెద్ద జబ్బు చేయడం వలన చూపు వినికిడి మాట ఈ మూడు ఉండవు అంటే ఆమె చూడలేదు వినలేదు మాట్లాడలేదు అయినప్పటికీ కూడా ఆమె పట్టుదలతోటి మనం సాధించలేనిది ఏదీ లేదు అని నిరూపించారు ఆమె గొప్ప ధైర్యం కలిగినటువంటి మహిళ ఆ మహిళల హక్కుల కోసం అనేక రచనలు చేశారు ఉద్యమాలు చేశారు పత్రికల్లోనూ వాటిల్లోనూ చాలా వ్యాసాలు రాసేవారు అలాగే వికలాంగుల భవిష్యత్తుకు కూడా విశేష కృషి చేసి ఒక మంచి వ్యక్ వక్త కూడా నీవిడ ఆ విధంగా మరి ప్రజలకి ఉపకారం చేయడానికి వికలాంగుల భవిష్యత్తుకి మహిళల కోసం అలాగే సమాజం కోసం కూడా అనేక విధాలుగా ఆవిడ పోరాటం చేసి వారందరూ ఉజ్వల భవిష్యత్తుకి తోడ్పాటును అందించినటువంటి హెలెన్ కిలర్ హెలెన్ కెల్లర్ గారు మరి పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో ఒక శక్తివంతమైనటువంటి మహిళగా నిలిచారు మరి ఆవిడ కూడా తన యొక్క అంగవైకల్యాన్ని ఎటువంటి మరి అడ్డుగాను సాగుగాను తీసుకోకుండా సాధించలేనిది ఏదీ లేదు పట్టుదలు ఉంటే చాలు అని చెప్పి మరి నిరూపించారు ఆ విధంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ ఈ ముగ్గురు మరి మహోన్నత వ్యక్తులు కూడా మనకి ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తూ ఉన్నారు యూనిట్ వన్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి రీడింగ్లో ఇచ్చినటువంటి స్టోరీ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ యాల్టిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే యాటిట్యూడ్ అంటే వైఖరి అనమాట మన వైఖరే మన ఉన్నతిని తెలియజేస్తుంది అని వైఖరే మన ఉన్నతికి కారణమవుతుంది వైఖరే ఉన్నతి వైఖరియే ఉన్నతి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రీడింగ్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎవరంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు చూస్తారా ఈ వ్యక్తి పేరు నిక్ ఉయిచిచ్ నిక్ ఉయిచిచ్ ఇక్కడ చూడండి నిక్ ఉయిచిచ్ అంటే మనకి స్పెలింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎన్ఎస్సికి నిక్ విఐసిఐసి ఇక్కడ విఐ ఉంది కాబట్టి ఉజీ అని అనుకూడదు ఉజీసి ఉజీచిచ్ అని ఉజీసిస్ అని చాలామంది అంటున్నారు కానీ దీన్ని ఉయిచిచ్ అనాలి నిక్ ఉయిచిచ్ మనం ఇప్పుడు నిక్ ఉయిచిచ్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అలాగే ఈ రీడింగ్లో ఇచ్చినటువంటి అంశాలని నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ని చదివి దానికి మీనింగ్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి ఇమాజిన్ హ్యావింగ్ నో ఆమ్స్ టు స్ట్రెచ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అంటే మార్నింగ్ లేవగానే మీరు ఒకసారిగా ఊహించుకోండి ఏంటంటే మీరు స్ట్రెచ్ చేయడానికి చేతులు లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో అంటే మనం ఇలాగా చేతులని లేవగానే ఒళ్ళు విరుచుకుంటాం కదా మరి ఆ విధంగా చేతులు అనడానికి అసలు మనకు చేతులు లేకపోతే మీకు ఏమలా ఉంటుంది ఏమనిపిస్తుంది టు హెల్ప్ యూ స్క్రాచ్ దట్ ఇచ్ అంటే మరి మనకి దురద వస్తే గోకోవడానికి చేతులు లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది టు ఎలో యూ ర్యాప్ యువర్ ఆమ్స్ అరౌండ్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్ అలాగే మీకు ఇష్టమైన వారిని మరి పట్టుకోవడానికి చేతులు లేకపోతే మీకు ఎలా ఉంటుంది మీ తమ్ముడినో చెల్లినో ఎత్తుకోవడానికో మీ అమ్మనో నాన్నో మరి పట్టుకోవడానికి చేతులు లేకపోతే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు అని ఇమాజిన్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఇక్కడ మనం అంటున్నారు ఇమాజిన్ హ్యావింగ్ నో లెగ్స్ అలాగే మీకు లెగ్స్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది టు కిక్ పెబల్స్ డౌన్ ద స్ట్రీట్ మీరు స్ట్రీట్లో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు రాళ్ళను తంతూ ఉంటాం కదా ఆ విధంగా తనడానికి మనకు కాల్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది టు వాక్ ఆర్ రన్ నడవడానికి పరిగెత్తడానికి మనకి కాలు లేకపోతే మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం టు బై స్కిల్ ఆర్ స్కేట్ బోర్డ్ ఆర్ గెట్ యూ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ టు పాయింట్ బి మనం ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి వెళ్ళడానికి కానీ ఒక బైస్కిల్ తొక్కడానికి కానీ ఒక స్కేట్ బోర్డ్ మీద వెళ్ళడానికి కానీ పరిగెత్తడానికి కానీ నడవడానికి కానీ మరి ఇవన్నీ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి కాలు లేకపోతే మనం అసలు ఎలా ఫీల్ అవుతాం ఒకసారి ఊహించుకోండి దెన్ ఇమాజిన్ బోత్ ఎట్ వన్స్ ఇప్పుడు అసలు చేతులు లేకపోతేనే మనం ఎలా ఉంటామో ఊహించుకోలేకపోతున్నాం అలాగే కాళ్ళు లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది అది ఇంకా కష్టం ఇప్పుడు అసలు చేతులు కాళ్ళు రెండు లేకపోతే అసలు ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించుకోండి అది ఊహకే అందట్లేదు కానీ చాలా భయంకరంగా ఉంది విచ్ ఈజ్ వాట్ నిక్ విచ్ ఈజ్ హ్యాస్ ఫేస్డ్ హిజ్ హోల్ లైఫ్ కానీ మనం ఊహ ఊహించుకుంటేనే మనం భయపడేటటువంటి ఆ భయంకరమైనటువంటి అనుభవం మరి నిక్ ఊహించి మరి జీవితాంతం తను దాంతోనే నివసిస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ నిక్ ఊహించి మరి చేతులు లేవు కాళ్ళు లేవు రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు లేనటువంటి వ్యక్తి అనమాట మరి అసలు తనకి ఎలా ఉండుంటుంది హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ బిఫోర్ మీరు ఎప్పుడైనా 
ఈ విధంగా చేతులు కాళ్ళు లేని వ్యక్తి గురించి మీరు అసలు ఎప్పుడైనా విన్నారా నిక్ ఉయిచిచ్ వాజ్ బాన్ విత్ నో ఆమ్స్ అండ్ లెగ్స్ అతను పుట్టడంతోనే మరి నో ఆమ్స్ అండ్ లెగ్స్ చేతులు కాళ్ళు లేకుండానే అతను జన్మించాడు బట్ హీ డజంట్ లెట్ ద డీటెయిల్స్ స్టాప్ హిమ్ కానీ ఆ చేతులు కాళ్ళు లేకపోయినంత మాత్రాన అతను చేసే పని దేన్ని కూడా ఆపలేదు అంటే అతన్ని అవేమీ ఆపలేకపోయినాయి అంటే అతను చేయాలనుకున్నది సాధించాలనుకున్నది చేయడం కోసం ఈ అంగవైకల్యం అనేది అతనికి అడ్డు రాలేదు అనమాట ద బ్రేవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ హూ ఈజ్ మెయిన్లీ ఎ టార్సో ప్లేస్ ఫుట్బాల్ అండ్ గోల్ఫ్ స్విమ్స్ అండ్ సర్ఫ్స్ డిస్పైట్ హ్యావింగ్ నో లింగ్స్ అంటే అసలు మొండిన తప్ప మనకి మెయిన్లీ ఎ టార్సో అంటే అసలు ఒక మొండిన తప్ప ఇంకేమీ మిగిలినటువంటి మన నిక్ ఉయిచిచ్ ఏం చేస్తాడో తెలుసా అతడు ఇరవై ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అతనికి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు వయసు అయినటువంటి అసలు ఏమీ చే కాళ్ళు కానీ చేతులు కానీ రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు లేనటువంటి ఒక మొండెంలో ఉన్నటువంటి నిక్ ఉయిచిచ్చు అసలు ఏం చేయగలడు ఏమీ చేయలేడు అనుకుంటాం కానీ ఈ ప్లేస్ ఫుట్బాల్ ఫుట్బాల్ ఆడతాడు గోల్ఫ్ గోల్ఫ్ ఆడతాడు స్విమ్స్ స్విమ్మింగ్ చేస్తాడు అండ్ సర్ఫ్ సర్ఫింగ్ చేస్తాడు అండ్ డిస్పైట్ హ్యావింగ్ నో లిమ్స్ అసలు అసలు కాళ్ళు చేతులు ఏమీ లేకపోయినా కానీ అతను ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాడు నిక్ హ్యాజ్ ఏ స్మాల్ ఫుట్ ఆన్ హిజ్ లెఫ్ట్ హిప్ విత్ హెల్ప్స్ విచ్ హెల్ప్స్ హిమ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఎనేబుల్స్ హిమ్ టు కిక్ నిక్ విషయకి మరి తన కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినా నిక్కి ఒక ఒక చిన్న పాదం ఉంది ఎక్కడ ఉందంటే అతని ఎడమ తుంటికి అంటే లెఫ్ట్ హిప్కి దగ్గర ఒక చిన్న పాదం ఉంది ఆ పాదమే అతన్ని నిలబడ్డానికి అతను బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి అలాగే అతను నడవడానికి కానీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి కానీ కదలడానికి కానీ కొద్దిగా కిక్ చేయడానికి కానీ తనడానికి కానీ దేనికైనా సరే అదే ఉపయోగపడుతుంది చూడండి ఇక్కడ మనం ఆ పాదాన్ని ఆ చిన్న పాదాన్ని ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో మనం చూడవచ్చు ఇదే అతనికి ఆధారం అనమాట హీ యూజెస్ హిజ్ వన్ ఫుట్ టు టైప్ రైట్ రైట్ విత్ ఎ పెన్ అండ్ పిక్ థింగ్స్ అప్ బిట్వీన్ హిస్ టోస్ అంటే అతను ఆ ఉన్నటువంటి ఆ ఒక్క చిన్న పాదాన్నే టైప్ చేయడానికి రాయడానికి పెన్ పట్టుకోవడానికి అలాగే ఏదన్నా వస్తువుని తీసుకోవడానికి ఆ పెన్ కూడా తన వేళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి పాదానికి వేళ్ళకి మధ్యలో ఉంచి రాయడానికి వీటన్నిటి కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాడు ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అతను సరదాగా ఏమని జోక్ చేస్తాడంటే నే నేను దీన్ని అంటే ఈ పాదాన్ని నేను చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అన్నాను అంటూ ఉంటాను జోక్ నిక్ అని జోక్ చేస్తూ ఉంటాడు నిక్ హూ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ మెల్బోర్న్ చి నిక్ మరి జన్మించినటువంటి ఊరి పేరు మెల్బోర్న్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా దేశంలో మెల్బోర్న్ అనే నగరంలో అతను జన్మించాడు బట్ నౌ లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్ కానీ ఇప్పుడు అతను లాస్ ఏంజల్స్లో నివసిస్తూ ఉన్నాడు ఐ వుడ్ బి లాస్ట్ వితౌట్ ఇట్ అతను ఏం చెప్తాడంటే ఐ వుడ్ బి లాస్ట్ వితౌట్ ఇట్ నేను ఇది లేకపోతే నేను నేను కోల్పోయేవాడిని ఇది కూడా లేకపోతే నేనేమి సాధించలేకపోయేవాడిని అని అంటూ ఉంటాడు వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ అండ్ నిక్స్ ఓన్లీ థింగ్ వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఆడడం ఒక్కటే కాదు నిక్ హీ ఆల్సో ప్లేస్ గోల్ఫ్ అతను గోల్ఫ్ కూడా ఆడగలడు విత్ ఎ క్లబ్ టక్ టక్డ్ అండర్ హిస్ చిన్ విత్ ఎ క్లబ్ క్లబ్ అంటే మనం గోల్ఫ్ ఆడేటువంటి ఆ కర్రని క్లబ్ అంటారు ఆ కర్రని ఏం చేస్తాడంటే అతను గెడ్డం కింద పట్టుకుని దాంతో గోల్ఫ్ కూడా ఆడుతూ ఉంటాడు అండ్ ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ అలాగే అతను ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్కి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్గా కూడా ఉన్నాడు హిస్ పేరెంట్స్ డిసైడెడ్ నాట్ టు సెండ్ హిమ్ టు ఏ స్పెషల్ స్కూల్ అతని పేరెంట్స్ అతన్ని స్పెషల్ స్కూల్కి పంపకూడదని నిర్ణయించున్నారు అంటే స్పెషల్ స్కూల్ అంటే అంగవైకల్యం కలిగినటువంటి వికలాంగులకు ఉండేటటువంటి ఆ స్పెషల్ స్కూల్లో అతన్ని చే చేర్చకూడదు పంపించకూడదు అని నిర్ణయించారు ఏ డెసిషన్ హీ సెడ్ వాజ్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ హిమ్ అది అతను చాలా కష్టమైనటువంటి నిర్ణయమే బట్ విచ్ మే హ్యావ్ బీన్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ దే కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఫర్ హిమ్ కానీ 
వారు తీసుకున్నటువంటి అన్ని నిర్ణయాల్లో కల్లా ఈ నిర్ణయమే గొప్పది అని చెప్తూ ఉంటాడు వెన్ నిక్ వాజ్ బాన్ హిజ్ ఫాదర్ వాజ్ సో షాక్డ్ దట్ హీ లెఫ్ట్ ద హాస్పిటల్ రూమ్ టు వామిట్ నిక్ జన్మించినప్పుడు అతని ఫాదర్ చూసి షాక్ అయిపోయాడు షాక్ అయిపోయి హార్ట్ హాస్పిటల్ రూమ్ నుంచి అతను వాంతి చేసుకోవడానికి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు హిజ్ డిస్ట్రాట్ మదర్ కుడంట్ బ్రింగ్ హెర్ సెల్ఫ్ టు హోల్డ్ హిమ్ అంటిల్ హీ వాజ్ ఫోర్ మంత్స్ ఓల్డ్ మరి ఆమె తల్లి కూడా అతను చూసి అంటే డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయింది అంటే ఏంటంటే మానసిక వ్యధిలో ఉండిపోయినటువంటి ఆమె తల్లి కూడా అతన్ని నాలుగు నెలలు వచ్చే వరకు కూడా దగ్గర తీసుకోలేదు హిజ్ డిజేబిలిటీ కేమ్ వితౌట్ ఎనీ మెడికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వైద్య శాస్త్రంలో కూడా అతనికి ఉన్నటువంటి ఆ డిజేబిలిటీకి సరైనటువంటి వివరణ కానీ పేరు కానీ లేదు ఏ రేర్ అక్రెన్స్ కాల్డ్ ఫొకోమేలియా ఇది ఒక రేర్గా అంటే అరుదుగా సంభవించేటటువంటి ఫోకోమీలియా అనేటువంటి ఒక దాంట్లోకి వస్తుందని మాత్రమే ఆ వైద్య శాస్త్రంలో చెప్తూ ఉండేవారు అండ్ నిక్ అండ్ హిజ్ పేరెంట్స్ స్పెండ్ మెనీ ఇయర్స్ ఆస్కింగ్ వై దిస్ క్రూయల్ ట్రిక్ వుడ్ హ్యాపెన్ టు దెమ్ కానీ నిక్తో పాటు అతని తల్లిదండ్రులు కూడా అసలు ఎందుకు ఈ విధమైనటువంటి క్రూరమైనటువంటి శిక్ష ఏర్పడింది ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగిందని చెప్పి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అడుగుతూ ఉండేవారు మై మదర్ వాజ్ ఎ నర్స్ అండ్ షీ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ బట్ ఈ స్టిల్ బ్లేమ్డ్ హెర్ సెల్ఫ్ మా అమ్మ ఒక నర్సు ఆమె ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు అన్నీ సవ్యంగానే చేసింది అయినప్పటికీ కూడా మరి ఇలా జరిగిందని చెప్పి తనను తానే ఎప్పుడు నిందించుకుంటూ ఉంటుంది అంటే మరి నిక్ అలా జన్మించడానికి సరైన కారణం ఏంటనేది వైద్య శాస్త్రం కూడా చెప్పలేకపోయింది ఇట్ వాజ్ సో హార్డ్ ఫర్ దెమ్ బట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ దే డిడ్ దేర్ బెస్ట్ టు మేక్ మీ ఇండిపెండెంట్ మరి ఆ తల్లిదండ్రులకి ఇది చాలా కష్టమైనది అయినప్పటికీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అంటే మరి ఇది చాలా కష్టమే అయినప్పటికీ కూడా వారు చిన్నప్పటి నుంచి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు నన్ను స్వతంత్రంగా అంటే ఇండిపెండెంట్గా ఉండడం కోసం వారు ఎక్కువగా కృషి చేస్తూ ఉండేవారు అంటే స్వతంత్రంగా ఉండడానికి ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఇండిపెండెంట్గా జీవించే విధంగా నన్ను వాళ్ళు రూపొందించారు మై డాడ్ పుట్ మీ ఇన్ ద వాటర్ ఎట్ ఎయిటీన్ మంత్స్ అండ్ గేవ్ ద కరేజ్ టు లెర్న్ హౌ టు స్విమ్ మా నాన్నగారు అంటే మై డాడ్ పుట్ మీ ఇన్ వాటర్ ఇన్ ఎయిటీన్ మంత్స్ నాకు ఎయిటీన్ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు పద్దెనిమిది నెలల వయసు ఉన్నప్పుడే నన్ను నీళ్ళల్లో ఉంచి ఈత నేర్చుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ధైర్యాన్ని ఈత నేర్చుకునే విధంగా చేశారు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఆ విధంగా నన్ను చేశారు ఐ ఆల్సో గెట్ రియల్లీ ఇన్ టు ఫుట్బాల్ అండ్ స్కేట్ బోర్డింగ్ ఐ టోటల్లీ లవ్ ద ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ నాకు ఫుట్బాల్ అన్న స్కేటింగ్ చేయడం అన్న అంటే స్కేట్ బోర్డింగ్ చేయడం అన్న నాకు ఇష్టము నాకు వచ్చు కూడా అంటే ఐ ఆల్సో గెట్ అంటే నాకు అది అందులో ప్రవేశం ఉంది అంటే నేను అది చేయగలను ఫుట్బాల్ ఆడగలను స్కేట్ బోర్డింగ్ చేయగలను అలాగే ఐ టోటల్లీ లవ్ ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ అనేది ఒక ఫుట్బాల్ గేమ్ అది ఈ ఆ ఫుట్బాల్ గేమ్కి నేను ఒక పెద్ద అభిమానిని కూడా నిక్స్ ఫాదర్ వాజ్ ఎ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ అండ్ అకౌంటెంట్ and he taught his little son how to type with his toe at just 6 years old mari computer nik tanri oka computer programmer alage accountant ga kuda chesevar aina nik ki 6 samvatsaralu vayasu unnapude tana yokka chinna paadam toti ye vidhanga type cheyalo nerpevaru ataniki 6 ellu unnapude nik 6 ellu vayasu unnapude ataniki type cheyadam nerpinchevaru anta his mom invented a special plastic device that meant he could hold a pen and pencil valamma oka chinna pratyekanga unnatundi oka plastic parikaram tayar chesindi aa device dwara atanu nikku tanu chinna paadam toti pen leda pencil ni pattukone vidhanga aa parikaram upayogapadindi anamata despite the risk of being bullied 
his parents insisted on his attending mainstream school ante mari despite of despite the risk of being bullied bullied ante gel cheyadam andaro edipinchadam edipinchadaniki avakasam unnappudiki kuda despite the risk of being bullied ante edipinchadaniki avakasam unnappudiki kuda his parents insisted athan em chesaru ante insist ante అతన్ని పంపించారు ఎక్కడ పంపించారు అటెండింగ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్ అతను అంగవైకరింగ్ స్కూల్ కాకుండా సాధారణంగా అందరి పిల్లలు చదివేటటువంటి ఆ మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్కే పంపించేవారు ఇట్ వాజ్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ దే కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఫర్ మీ యాడ్స్ నిక్ నిక్ ఏం చెప్తాడంటే అదే వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ఒక బెస్ట్ డెసిషన్ ఇది నన్ను అంగవైకల్యం కలిగినటువంటి ఒక స్పెషల్ స్కూల్కి వేయకుండా చక్కగా అందరూ చదివేటటువంటి స్కూల్లోనే నన్ను సాధారణ పాఠశాలకు పంపించడం అనేది వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి గొప్ప నిర్ణయం ఇది నాకు చాలా ఉపయోగపడిందని చెప్తూ ఉంటాడు హూ లెటర్ అచీవ్డ్ ఏ డిగ్రీ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆ తర్వాత అతడు అందులో బాగా చదువుకుని మరి నిక్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్లోను రియల్ ఎస్టేట్లోనూ డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు తన యొక్క డిగ్రీ కూడా పూర్తి చేశాడు ఇట్ వాజ్ వెరీ హార్డ్ బట్ ఇట్ గేవ్ మీ ఇండిపెండెన్స్ ఇది చాలా కష్టం మరి కాళ్ళు చేతులు లేకుండా మరి పాఠశాలకు వెళ్ళి డిగ్రీ వరకు చదువుకుని డిగ్రీ పాస్ అవ్వడం అనేది చాలా కష్ట సాధ్యమైనటువంటి విషయం అయినప్పటికీ కూడా దీన్ని చేయడం వలన అతడు ఆ నిక్ మరి ఒక స్వతంత్రుడు అయ్యాడు ఒక ఇండిపెండెన్స్ని సాధించాడు నిక్ హూ వాజ్ టీజ్డ్ అండ్ బుల్లీడ్ హ్యాడ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్ ఫర్ మొబిలిటీ అండ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ క్యారెట్స్ టు హెల్ప్ దెమ్ అంటే మరి నిక్ ఎప్పుడు కూడా టీజ్డ్ అండ్ బుల్లీడ్ అంటే మరి ఎప్పుడు కూడా గేల్ చేసేవాడు అలాగే అంటే గేలు ఆట పట్టించేవారు అనమాట అతన్ని టీజ్ చేసేవారు మరి ఆట పట్టించే గేలు చేసేవారు ఆట పట్టించేవాడు వాళ్ళన్నీ చేయించుతూ ఉన్నటువంటి నిక్ కూడా అయినప్పటికీ కూడా హ్యాడ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్ ఫర్ మొబిలిటీ అతను ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటు వెళ్ళడానికి ఒక వీల్ చైర్ ఉండేది అలాగే అండ్ ఏ టీమ్ ఆఫ్ క్యారెట్స్ టు హెల్ప్ హిమ్ అతనికి సహాయం చేయడానికి కొంతమంది టీం కూడా ఉండేవి అంటే సేవకులు అనమాట క్యారెట్స్ కేర్ తీసుకునేటువంటి ఆ టేక్ క్యారెట్స్ కూడా ఉండేవారంట అతనితో పాటు ఎప్పుడు ఐ వాజ్ డీప్లీ డిప్రెస్డ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నాకు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు నేను బాగా డిప్రెస్ అయిపోయాను హీ సైడ్ అతను చెప్తూ ఉంటాడు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే ఐ వెంట్ టు మై మామ్ క్రయింగ్ and told her i wanted to kill myself nenu ma amma dagariki velli nenu athanu amitho em cheppanante nenu kill myself ante nenu aatmahatya cheskoni chanipothanu ani ma amma dagariki velli yechukuntu velli nenu cheppanu ok sari ani cheppi athanu cheptu undevadu i felt cold and bitter i hated god for doing this to me and was terrified of what would happen when my parents weren't there to look after me nenu chala baadha padtu undevanni alage i hated god nenu god nu kuda devu nu kuda dveshistu undevanni doing this to me ee vidhanga naaku chesinanduku alage naaku chala bhayam vestu kuda undedi entante nenu chala bhay padevanni emani ante oka vela ma parents kanaka naaku lekapoyinatlayite ma thallithandru lekapoyinatlayite asalu nenu ela undevannu ani cheppi nenu chala aandolanam chendutu మరి దేవుణ్ణి ద్వేషిస్తూ ఉండేవాడిని ఐ కుడ్ బ్రష్ మై ఓన్ టీత్ విత్ ఎ వాల్ మౌంటెడ్ బ్రష్ అండ్ వాష్ మై ఓన్ హెయిర్ విత్ పంప్ యాక్షన్ సోప్ బట్ దెర్ వాజ్ సో మచ్ దట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ మరి నేను ఐ కుడ్ బ్రష్ మై ఓన్ టీత్ విత్ ఎ వాల్ మౌంటెడ్ బ్రష్ అంట అంటే మరి గోడకి ఫిక్స్ చేయమనేటువంటి గోడకి పెట్టినటువంటి ఒక బ్రష్ తోటి నేను బ్రష్ చేసుకునేవాడిని అండ్ వాష్ మై ఓన్ హెయిర్ నా తలను కూడా నేను మరి పంప్ యాక్షన్ సోప్ తోటి ఒక పంప్ నుంచి సోప్ వచ్చేది మరి దానితో నా తలను కూడా రుద్దుకుని చేసుకునేవాడిని ఈ విధంగా బ్రష్ చేసుకోవడం స్నానం చేయడం చేసేవాడిని బట్ దేర్ వాజ్ సో మచ్ దట్ దట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ కానీ చాలా ఇంకా ఎన్నో విషయాలు నేను ఇంపాసిబుల్ అంటే నేను చేయలేని ఎన్నో విషయాలు ఉండేవి అట్ ఏజ్ టెన్ నిక్ ట్రై టు డౌన్ హిమ్సెల్ఫ్ in the bath but luckily the attempt was unsuccessful at age 10 
అంటే పది సంవత్సరాల వయసులో నిక్ ఏం చేశాడంటే ఒకసారి ట్రై టు డ్రోన్ అంటే మునిగిపోవడానికి ట్రై టు డ్రోన్ అంటే ఇక్కడ మునిగిపోవడం అనమాట అంటే ఒక బాత్ డ్రోన్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద బాత్ అంటే ఒక బాత్ టబ్లో అతను మునిగిపోవాలని చెప్పి అంటే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలన్నమాట సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేశాడు లక్కీ లీ కానీ లక్కీగా ద అటెంప్ట్ వాజ్ అన్సక్సెస్ఫుల్ అది విజయవంతం అవ్వలేదు అంటే అది ఫెయిల్ అయింది అనమాట ఐ ఫెయిల్ దేర్ వాజ్ నో పర్పస్ వెన్ యు ల్యాక్ పర్పస్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ నా వల్ల కానివి ఎన్నో ఉన్నాయని అనుకుని నేను ఎందుకు పనికిరాని వాడిని అలాగే మరి ఇన్ని శక్తి సామర్థ్యాలు అలాగే ప్రయోజనం లేనప్పుడు నేను ఉండి ఉపయోగం ఏముంది అంటే ఐ ఫెల్ ఐ ఫెల్ట్ దేర్ వాజ్ నో పర్పస్ వెన్ యు ల్యాక్ పర్పస్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ నీ దగ్గర మరి చేయడానికి స్ట్రెంగ్త్ లేనప్పుడు ఒక అవసరం కానీ ఏమీ ప్రయోజనం కానీ నీ వలన లేనప్పుడు నువ్వు బతికి ఉపయోగం ఏముంది అని చెప్పి నేను అనుకునేవాడిని ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు హోల్డ్ ఆన్ అది అనుకోవడానికి ఈ విధంగా జీవించడానికి చాలా మరి హార్డ్గా ఉండేది ఈ సైడ్ అని అతను అన్నాడు బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హీజ్ రిలీజియన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ నిక్ మేనేజ్ టు పుల్ త్రూ టు బికమ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ సింబుల్ ఆఫ్ ట్రయంఫ్ ఓవర్ అడ్వర్సిటీ కానీ అతనికి మరి అతని యొక్క రిలీజియన్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ వీరందరి సాయంతో మరి అతను సహాయ సహకారాలతోటి అతని యొక్క మేనేజ్ టు పుల్త్రు అంటే అతని యొక్క కష్టాలని అధిగమించాడు అధిగమించి బికమ్ యాన్ ఇంటర్నేషనల్ సింబల్ బికమ్ యాన్ ఇంటర్నేషనల్ సింబల్ ఆఫ్ ట్రయంఫ్ ఓవర్ అడ్వర్సిటీ అంటే మరి అంతర్జాతీయంగా అతను విజయానికి ఒక గుర్తింపుగా ఒక సింబల్గా అతను ఎదిగాడు వెన్ ఐ వాజ్ థర్టీన్ ఐ రీడ్ ఏ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ అబౌట్ ఏ డిజేబుల్ మ్యాన్ who had managed to achieve great things and helped others said nick nick em cheptadu ante naaku 13 samvatsaralu vayasu unnapudu nenu oka news paper article chadivanu aa news paper article lo oka disabled man gurinchi undi ante oka angavaikalyam kanikinatundi oka vyakti gurinchi undi aa vyakti mari angavaikalyam unnapudiki kuda atanu ento sadinchadu ento ganatha sadinchadu anamata ఆ విధంగా ఒక ఘనత సాధించినటువంటి అంగవైకల్యు గురించి మరి నేను పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో చదవడం జరిగింది అది చదివినప్పుడు నాది ఆ న్యూస్ అనేది నా యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మార్చివేసింది అని నీకు చెప్తూ ఉంటాడు ఐ రియలైజ్ వై గాడ్ హ్యాడ్ మేడ్ అస్ లైక్ దిస్ టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్ ఐ రియలైజ్ నేను గుర్తించాను ఏమని గుర్తించానంటే వై గాడ్ హ్యాడ్ మేడ్ అస్ లైక్ దిస్ నన్ను దేవుడు ఎందుకు ఇలా పుట్టించాడో తర్వాత నేను గుర్తించాను టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్ ఎందుకు ఇలా పుట్టించాడంటే ఇతరులకు వారి జీవితాల మీద ఆశలు కల్పించడానికే నన్ను దేవుడు ఈ విధంగా పుట్టించాడు ఇట్ వాజ్ సో ఇన్స్పిరేషనల్ టు మీ దట్ ఐ డిసైడెడ్ టు యూజ్ మై లైఫ్ టు ఎంకరేజ్ అదర్ పీపుల్ అండ్ గివ్ దెమ్ ద కరేజ్ దట్ ద ఆర్టికల్ హ్యాడ్ గివెన్ మీ ఇట్ వాజ్ సో ఇన్స్పిరేషనల్ అంటే ఒక వికలాంగుడు సాధించినటువంటి ఒక పత్రికలో కథనం చదివాడు కదా ఆ కథనం అనేది చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండి నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి మరి ఒక ఆలోచన విధానాన్ని అది మార్చివేసింది మార్చివేసి ఐ యూజ్ మై లైఫ్ ఎంకరేజ్ ద అదర్ పీపుల్ నా జీవితాన్ని ఇతరులకు మరి ధైర్యం కలిగించడానికి ఇతరులకి ఎంకరేజ్ చేయడానికి నా జీవితాన్ని మరి అంకితం చేయడం కోసం ఆ ఆర్టికల్ అనేది నాకు బాగా ఉపయోగపడింది ఐ డిసైడెడ్ అంటే ఐ డిసైడెడ్ టు యూజ్ మై లైఫ్ టు ఎంకరేజ్ అదర్ పీపుల్ ఇతరుల ఇతర ప్రజల యొక్క జీవితంలో ధైర్యం కల్పించడానికి మరి నా జీవితాన్ని అర్పించాలని అంకితం చేయాలని చెప్పి నేను డిసైడ్ అయ్యాను ఐ డిసైడెడ్ టు బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ ఐ డూ హ్యావ్ నాట్ గెట్ యాంగ్రీ about what i don't nenu decide ayyane em decide ayyanante to be thankful for what do what i do have nenu naaku edaithe undo daniki thankful ga untanu krutajnata ga untanu not get angry about what i don't naaku leni vaati gurinchi 
నేను చింతించను ఉన్నవాటి గురించి నేను సంతోషిస్తాను తప్ప లేని వాటి గురించి నేను చింతించను అని డిసైడ్ అయ్యాను ఐ లుక్ డెట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్ అండ్ సాడ్ యు నో వాట్ ద వర్ల్డ్ ఈజ్ రైట్ దట్ ఐ హ్యావ్ నో ఆమ్స్ అండ్ లెగ్స్ బట్ దే విల్ నెవర్ టేక్ అవే ద బ్యూటీ ఆఫ్ మై ఐస్ ఐ లుక్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్ అండ్ సాడ్ అంటే నేను అద్దంలో నన్ను నేను చూసుకుని ఈ విధంగా చెప్పుకుంటాను యు నో వాట్ ద వర్ల్డ్ ఈజ్ రైట్ దట్ ఐ హ్యావ్ నో ఆమ్స్ అండ్ లెగ్స్ అంటే ప్రపంచం అంతా కూడా నాకు కాళ్ళు చేతులు లేవనుకుంటుంది బట్ దే విల్ నెవర్ టేక్ అవే మై బ్యూటీ ఆఫ్ మై హౌస్ ఐస్ కానీ అది నిజమే అవ్వచ్చు కానీ వారు నా కళల్లో ఉన్నటువంటి అందాన్ని ఎప్పటికీ కూడా తొలగించలేరు కదా ఐ వాంటెడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సంథింగ్ గుడ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ నాకు లేని దాని గురించి నేను ఆలోచించకుండా నాలో ఉన్నటువంటి దాని గురించి నేను కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి దాని గురించి నేను ఆలోచించి సంతోషంగా ఉంటాను ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఆర్ ఆర్ దేర్ టు స్ట్రెంగ్తెన్ అవర్ కన్విక్షన్స్ దే ఆర్ నాట్ దేర్ టు రన్ అజ్ ఓవర్ ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ అవర్ లైవ్స్ ఆర్ దేర్ అంటే ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ అవర్ లైవ్స్ ఆర్ దేర్ అంటే మనకి జీవితంలో కొన్ని ఛాలెంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే కొన్ని సవాళ్ళు ఎదురవుతాయి టు స్ట్రెంగ్తెన్ కానీ ఆ సవాళ్ళు మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయంటే టు స్ట్రెంగ్తెన్ అవర్ కన్విక్షన్స్ మన యొక్క నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని అవి ఇంకా బలంగా చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి మన స్ట్రెంగ్త్ని పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయి దే ఆర్ నాట్ దేర్ టు రన్ అజ్ ఓవర్ అంతేగాని అవి మనల్ని నాశనం చేయడానికి కాదు అంటే మనకు ఎదురయ్యేటువంటి సవాళ్ళు అనేవి మనకి నష్టం చేయవు వాటి నుంచి కూడా మనం నేర్చుకోవాలి వాటిని చూసి కుంగిపోకూడదు సెడ్ నిక్ అని నిక్ చెప్తూ ఉంటాడు ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నిక్ వన్ ద ఆస్ట్రేలియన్ యంగ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ ఫర్ హిజ్ బ్రావరీ అండ్ ప్రిజర్వరెన్స్ అంటే మరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో అతను ఆస్ట్రేలియాకు సంబంధించినటువంటి ఆస్ట్రేలియన్ యంగ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు ఇచ్చారు ఎందుకంటే అతని యొక్క బ్రావరీ అంటే ధైర్యానికి అండ్ పెర్సివిరాన్స్ పెర్సివిరాన్స్ అంటే ధైర్యం అతని యొక్క పట్టుదల అనమాట ఈ పట్టుదలకి ధైర్యానికి అతను మెచ్చి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియన్ యంగ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ వన్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఏ కార్ అండ్ ఏ గర్ల్ ఏ ట్రాఫిక్ లైట్స్ was looking at me interestingly ok sari nen car lo undaga oka ammayi nannu chaala interesting ga chustu undi she could see only my head so i decided to do a 360 degrees spin in the car seat to freak her out ante nenu ame amiki na thalla maatrame kanipistu undi anamata అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఆమెను కొంచెం భయపెడదాం అని చెప్పి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో అంటే గుండ్రంగా ఒకసారి తిరిగాను అంటే కాళ్ళు చేతులు లేవు కదా అవి అడ్డ్రా అవ్వడం వలన కాళ్ళు అడ్డ్రా అవ్వవు కదా దానివలన కార్ సీట్లో గుండ్రంగా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో తిరిగాను తిరిగేటప్పటికి హెర్ ఫేస్ వాజ్ లైక్ హూవా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ షీ స్పెడ్ ఆఫ్ రియల్లీ క్విక్లీ ఆమె చూసి అంతే ఒక్కసారిగా అయ్యి బాబా ఏంటిది ఏం జరుగుతుందని చెప్పి భయపడిపోయి పారిపోయింది Nick began to traveling the world and in 2008 he went to Hawaii and met surfing master Bethany Hamilton who had her arm bitten off by a shark when she was 12 Nick prapancha yatrake bayalderadu 2008 lo atanu Hawaii velladu ee Hawaii velinappudu akada surfing nerpeyadatundi oka surfing master ainatundi Bethany Hamilton ane oka avanni కలిశారు కలిసినప్పుడు ఆమె హూ హ్యాడ్ హెర్ ఆమ్ అతను ఆమె యొక్క చేయి ఒక షార్క్ తినేసిందంటే ఎప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు షీ వాజ్ అమేజింగ్ సెడ్ నిక్ కానీ ఆమె గురించి నిక్ ఏమని చెప్తాడంటే ఆమె ఒక అద్భుతం అని చెప్తాడు షీ టాట్ మీ హౌ టు సర్ఫ్ అండ్ ఐ వాజ్ టెరిఫైడ్ ఎట్ ఫస్ట్ ఆమె ఏ విధంగా సర్ఫ్ చేయాలో నాకు నేర్పింది ఐ వాజ్ టెరిఫైడ్ ఎట్ ఫస్ట్ మొదట్లో నేను చాలా భయపడ్డాను బట్ Once I got up there, it felt absolutely fantastic and 
ఐ కాట్ సమ్ వేవ్స్ ప్రెటీ వెల్ కానీ ఒక్కసారి నేను మొదట్లో భయపడ్డాను కానీ ఒక్కసారి మరి అది నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత నాకు అది చాలా బాగా అనిపించింది నిక్ క్విక్లీ లెర్న్ హౌ టు డూ ద త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ స్పిన్స్ ఆన్ హిజ్ బోర్డ్ మరి సర్ఫింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ బోర్డు మీద త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఎలా తిరగాలో చాలా తొందరగా నేర్చుకున్నాడు ఎ ఫీట్ దట్ గాట్ హిమ్ ఆన్ ద కవర్ ఆఫ్ సర్ఫర్ మ్యాగజీన్ వితిన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అతను చేసినటువంటి ఆ ఫీటు సర్ఫర్ మ్యాగజీన్లో కవర్ పేజీ కింద అతన్ని నలభై ఎనిమిది గంటల్లోనే వచ్చేలా చేసింది నో వన్ హ్యాజ్ ఎవర్ డన్ దట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ సర్ఫింగ్ హి సెడ్ అసలు ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ విధంగా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో చేయడం అనేది ఎవరు చేయలేకపోయారు బట్ ఐ హ్యావ్ ఏ వెరీ లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కానీ నాకు చాలా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది మరి భూమి ఆకర్షణ శక్తి అనమాట చాలా తక్కువ ఉండడం వలన ఐ హ్యావ్ గాట్ ప్రెటీ గుడ్ బ్యాలెన్స్ దానివలన నాకు మంచి బ్యాలెన్స్ ఉంది దీనివలన ఈ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫ్లిప్ అనేది నేను చాలా బాగా చేయగలుగుతున్నాను హీ హ్యాస్ విజిటెడ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి చాలా దేశాలను అతను తిరిగాడు ద ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్ ఈజ్ నౌ ఎ మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ అయినటువంటి మరి నిక్ ఇప్పుడు ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్ అయ్యాడు అంటే ఒక మంచి స్పీకర్ అనమాట ఎదుటి వాడిని మోటివేషన్ చేసేలాగా చెప్పేటటువంటి ఒక మంచి స్పీకర్గా ఎదిగాడు అండ్ హ్యాస్ ట్రావెల్డ్ ఓవర్ ట్వంటీ ఫోర్ కంట్రీస్ అతను ఇరవై నాలుగు దేశాలు తిరిగాడు స్పీకింగ్ టు గ్రూప్స్ ఆఫ్ అప్ టు వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ పీపుల్ అతను లక్షా పదివేల మంది గ్రూపులతోటి మాట్లాడాడు హి మూవ్ టు లాస్ ఏంజల్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అతను లాస్ ఏంజల్స్కి మారాడు అండ్ ప్లాన్ టు కంటిన్యూ టు ట్రావెల్ ద వరల్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ నైన్లో అతను మరి తన ప్రపంచ యాత్రని కంటిన్యూ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు హి విజిటెడ్ సౌత్ అమెరికా అండ్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ అతను సౌత్ అమెరికా వెళ్ళాడు అలాగే మిడిల్ ఈస్ట్ కూడా తిరిగాడు ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో కానే మియారా ఏ బ్యూటిఫుల్ యంగ్ గర్ల్ కానే మియారా అనేటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ యంగ్ గర్ల్ని అతను హూజ్ మదర్ వాజ్ ఏ మెక్సికన్ ఆమె యొక్క మదర్ మెక్సికన్ అండ్ హూజ్ ఫాదర్ వాజ్ ఏ జపనీస్ ఆమె యొక్క ఫాదరు జపనీస్ ఉన్నటువంటి ఆమెని అటెండెడ్ టు ఏ మీటింగ్ వేర్ నిక్ వాజ్ ఏ గెస్ట్ స్పీకర్ ఇన్ టెక్సాస్ టెక్సాస్లో ఒక గెస్ట్ స్పీకర్గా ఉన్నటువంటి మీటింగ్కి ఆమె వచ్చింది క్యానే వాజ్ అట్రాక్టెడ్ టు నిక్స్ మెసేజ్ నిక్స్ మెసేజ్కి తను చాలా అట్రాక్ట్ అయింది ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ దేవర్ ఇన్ టచ్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు షేర్ దేర్ ఐడియాస్ ఆన్ గివింగ్ హోప్ టు ద నీడీ అండ్ దే బికమ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వారు ఒకరినొకరితో మరి తమ ఆలోచనని షేర్ చేసుకునేవారు నీడీ అంటే అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏ విధంగా సహాయ చేయాలని సహాయం చేయాలనే ఆలోచనని ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకుంటూ వారు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్గా మారారు ఫైనల్లీ దే ఫెల్ ఇన్ లవ్ అండ్ దేర్ ఎంగేజ్మెంట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ చివరిగా వాళ్ళు మరికొంతకాలానికి ప్రేమికులుగా మారారు ప్రేమలో పడ్డారు అండ్ వారి యొక్క ఎంగేజ్మెంట్ అనేది ఆగస్ట్ రెండు వేల పదకొండులో జరిగింది నిక్ పుట్ ద ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ ఆన్ క్యాన్స్ ఫింగర్ విత్ హిజ్ మౌత్ అతని యొక్క మౌత్ తోటి అంటే నోటు తోటి ఎంగేజ్మెంట్ ఫింగర్ని ఈ క్యానే చేతికి వేలికి తొడిగాడు అండ్ దెన్ సెట్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ ఎవ్రీ గర్ల్ వాంట్స్ టు హియర్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హర్ మ్యాన్స్ మౌత్ బేబీ ఐ లవ్ యూ మరి అందరూ కూడా వినాలనుకునేటువంటి బేబీ ఐ లవ్ యూ మాటలను ఆమె విన్నదనమాట నిక్ అండ్ క్యానే గాట్ మ్యారీడ్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఫిబ్రవరి పన్నెండున వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అండ్ ఆన్ ఫిబ్రవరి థర్టీన్ ఫిబ్రవరి థర్టీన్ దే వర్ బ్లెస్డ్ విత్ ఏ బర్త్ ఆఫ్ ఏ హెల్దీ బేబీ బాయ్ విత్ ఫుల్ బాడీ వారు రెండు వేల పదమూడు ఫిబ్రవరి పదమూడున అంటే ఫిబ్రవరి ట్వెల్వ్ పన్నెండు రెండు వేల పన్నెండులో వాళ్ళు పెళ్ళి చేసుకున్నారు రెండు వేల పదమూడు ఫిబ్రవరి పదమూడున వారికి ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు అతను కూడా ఫుల్ బాడీతోటి పూర్తి ఆరోగ్యంతో పుట్టాడు నిక్ అండ్ క్యాన్ యూ రోడ్ అన్ ఇన్స్పిరేషనల్ బుక్ నిక్ నిక్ అలాగే తన వైఫ్ కలిసి ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ బుక్ని రాశారు దాని పేరు లవ్ విత్ లిమిట్స్ లవ్ వితౌట్ లిమిట్స్ సారీ లవ్ వితౌట్ లిమిట్స్ టుగెదర్ అండ్ 
it was published in 2014 ee love without limits ane book anedi iddaru kalisi rasaru aa book anedi 2014 lo publish ayindi if i fail i try again and again and again oka vela nenu odipothe nenu malli prayatna prayatnistanu i try again and again and again malli prayatnistanu malli malli prayatnistune untanu if you fail are you going to try again nu mari nu fail aithe nu malli prayatnistunnava the human spirit can handle much worse than we realize manu anukunna danikante manu uhinchin danikante mana manas anedi manalni inka ekkuga handle cheyagaladu tattukogaladu it matters how you are going to finish kani adi chevariki varaku nu ela untav ane dani meede aadhar padi untundi are you going to finish strong ante nu ela mugistavu mari nu going to finish strong mari strong ga goppa ga muginchadaniki siddhanga unnava said nick ani nick antu untadu i tell people nenu prajalaki andariki kuda em anipthanu ante to keep on getting up నువ్వు మళ్ళీ లేస్తూనే ఉండాలి అంటే నువ్వు ఎప్పుడు పడిపోయినా సరే మళ్ళీ లేవాలి అలా పడిపోయి ఉండకూడదు నువ్వు ఎప్పుడు పడిపోయినా అంటే ఓటమి ఎదురైనా మళ్ళీ నువ్వు విజయం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి వెన్ దే ఫాల్ వాళ్ళు పడిపోయినప్పుడు మళ్ళీ లేస్తూనే ఉండాలి అండ్ టు ఆల్వేస్ లవ్ దమ్ సెల్ఫ్స్ అలాగే ఎల్లప్పుడూ కూడా మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోవాలి అంటే మనలో ఉన్నటువంటి లోపాలు నేను సరిగ్గా లేనను నాకు ఇవి లేవనో మరి అలాంటి లోపాలని మరి ఎంచుకుంటూ నిరాశ పడకుండా నిరుత్సాహపడకుండా మనలో ఉన్నటువంటి మంచి విషయాలని గుర్తించుకుంటూ ఆల్వేస్ లవ్ దెమ్ జల్స్ వారిని వారు మనల్ని మనం ఎప్పుడూ ప్రేమించుకోవాలి అని హీ సైడ్ అతను చెప్తూ ఉంటాడు ఇఫ్ ఐ కెన్ ఎంకరేజ్ జస్ట్ వన్ పర్సన్ దెన్ మై జాబ్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఈజ్ డన్ అతను ఏమంటాడంటే నేను ఒక్క వ్యక్తి జీవితాన్ని అయినా సరే మరి మార్చగలిగితే అతన్ని ప్రోత్సహించగలిగితే నా జీవితం ధన్యమైనట్టే ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇది నిక్ ఊచిచ్ గురించినటువంటి మనకి ఒక మోటివేషనల్ లెసన్ అనమాట మరి నిక్ ఊచిచ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కూడా వచ్చాడు మన ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చి గుంటూరులో ఉన్నటువంటి ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ని కూడా అతను సందర్శించడం జరిగింది మీరు యూట్యూబ్లో చూస్తే దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా మీరు చూడవచ్చు మరి ఈ లెసన్లో మనకి నిక్ ఊచిచ్ గురించి తను ఏ విధంగా మరి తన యొక్క అంగవైకల్యాన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఎన్ని విజయాలు సాధించాడు అనేది మనం ఇక్కడ చూసాం అలాగే ఇంకా కొంతమంది మరి గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరాళ్ళు సుధా చంద్రన్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ హెలెన్ కెల్లర్ వీరి గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం మరి జీవితంలో అంగవైకల్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఎంతో సాధించినటువంటి వీరి జీవితాలను మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి తీసుకుని మన అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పినట్టుగా కళలు కను దానికై ఆలోచించు ఆచరణలోకి దిగు మరి కళలు కనాలి అలాగే వాటిని మరి ఆచరణలో పెట్టాలి వాటిని నిజం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం కూడా చేయాలి ఆ విధంగా మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి మనం ఎటువంటి అధైర్యం పడకుండా ముందుకు సాగాలి అని మనలో ఉన్నటువంటి ఒక మోటివేషనల్గా ఒక ఇన్స్పిరేషనల్గా ఎన్ని కష్టాలనైనా సరే ఎదురైనప్పటికీ కూడా వెనుకడుగు వేయకుండా ముందుకు సాగాలని మనలో ఒక ఆలోచన రేఖ తెచ్చే విధంగా మనకి లెసన్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎవ్రీ సక్సెస్ స్టోరీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్టోరీ ఆఫ్ గ్రేట్ ఫెయిల్యూర్ అలాగే రీడింగ్ సీలో ఉన్నటువంటి ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇవన్నిటి కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం తెలుసుకుందాం